আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন শর্ত সাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য মুক্তি পেলেন খালেদা পরিবারের জিম্মায় চিকিৎসা নিতে হবে বাসায় কিছুক্ষণের মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে দিক নির্দেশনা এবং করোনায় নতুন কেউ আক্রান্ত হয়নি আরও একজনের মৃত্যু জানালো আইইডিসিআর পঁচিশ মাস পর মুক্তি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিকেল সোয়া চারটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবনে যান তিনি ছোট ভাই স্বামী মিসকান্দারের জিম্মায় বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নেওয়ার শর্তে ছয় মাসের জন্য মুক্তি পেলেন খালেদা জিয়া বিস্তারিত সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে খালেদা জিয়ার মুক্তির খবরে করোনা সতর্কতা উপেক্ষা করেই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভিড় করেন বিএনপি নেতাকর্মীরাম আসেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তার পরিবারের সদস্য রাম প্রক্রিয়া শেষে বিকেল সোয়া চারটার দিকে হুইল চেয়ারে করে খালেদা জিয়াকে নিচে নামিয়ে আনেন হাসপাতালের নার্স ও আনসার সদস্য রাম স্লোগান দিতে থাকেন বিএনপি নেতাকর্মীরাম বোনের এই গাড়িতে চড়েই খালেদা জিয়া রওনা হন গুলশানের বাসভবন ফিরো যাই তার গাড়ির আগে মোটরসাইকেল বহরে নেতাকর্মীরাম গাড়ির পেছনেও ছিল নেতাকর্মীদের ভিড় নেতাকর্মীরা ঘিরে থাকায় এগুতে পারছিলেন না গাড়ি টিম এক পর্যায়ে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জে সরে যান তারাম এরপর সোজা ফিরোজায় চলে যান খালেদা জিয়াম সেখানেও আগে থেকেই জড় হয় নেতাকর্মী রাম স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন জানান চেয়ারপারসনের মুক্তিতে স্বস্তি এসেছে নেতাকর্মীদের মাঝে অবশ্যই আমাদের নেতাকর্মীরা স্বস্তি অনুভব করছে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তিনি একটি স্বাধীন পরিবেশে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন সেজন্যে সবাই আমরা স্বস্তি অনুভব করছি ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক ধারা অনুযায়ী আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে খালেদা জিয়াকে জামিন দেওয়া হয়েছে এ সময় তিনি ছোট ভাই স্বামী মিসকান্দারের জিম্মায় থাকবেন কোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না বিদেশেও যেতে পারবেন না দু হাজার আঠারো সালের আট ফেব্রুয়ারি থেকে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা ভোগ করছিলেন খালেদা জিয়া সাইদুল ইসলাম বেগম খালেদা জিয়ার শাস্তি ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে প্রধানমন্ত্রী মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের তার আশা খালেদা জিয়ার মুক্তিকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখবে বিএনপি আর জাতীয় দুর্যোগের সরকারের পাশে থেকে দলটিকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী সাদুল ইসলামের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন সচিবালয় নিজের দফতরে সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চলমান করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গে কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত ও মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশকে ইতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রজ্ঞা অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে উদাহরণৈতিক মানবিকতা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আশা করি বিএনপি এ বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আমাদের সকলের অভিন্ন শত্রু করোনা মোকাবিলায় সরকারের সর্বাত্মক ও সম্মিলিত উদ্যোগে সহযোগিতা করবে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদও এ বিষয়ে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে আমাদের সাথে সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি আহ্বান জানাই আমি আশা করব তারা ভুলের রাজনীতি নেতিবাচক রাজনীতি পলিটিক্স অফ ডিনায়াল এবং পলিটিক্স অফ কনফ্রন্টেশন থেকে তারা বেরিয়ে আসবে নেতিবাচক রাজনৈতিক মনোভাব থেকে সরে এসে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় যুক্ত হতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান তিনি আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা 
আজ সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিটে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আশরাফুল আলম খোকন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দেশে করোনা ভাইরাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে ধারণা করা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আসতে পারে আরও কিছু নির্দেশনা এদিকে দেশে করোনা আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচজনে আইইডিসিআর নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি মোট আক্রান্তের সংখ্যা উনচল্লিশ জন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সাতজন দেশে এখনও সামাজিক সংক্রমণ না হলো সীমিতি আকারে স্থানীয় সংক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আইইডিসিআর এ অবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মৃতিমণ্ডলের রিপোর্ট রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কোভিড নাইনটিন এর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলন সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা শূন্য এক নয় চার চার তিন 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 দুই 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 আরেকটি নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এক শূন্য ছয় পাঁচ পাঁচ তিনি জানান চব্বিশ ঘন্টায় নতুন আক্রান্ত নেই একজন মারা গেছেন তিনি ইতালি প্রবাসীর আত্মীয় আইসোলেশনে আছেন সাতচল্লিশ জন আর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে সাতচল্লিশ জন গত ২৪ ঘন্টায় নতুন কোন রোগী শনাক্ত হয়নি বিদেশ থেকে আগত রোগীর পরিবারের সদস্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একজন পুরুষ তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর তার ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন ছিল এবং এই সমস্ত জটিলতার কারণে তিনি আজকে সকালবেলায় মৃত্যুবরণ করেছেন সারা দেশে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়নি তবে সীমিত পরিসরে হতে পারে এ অবস্থায় সবাইকে নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান আইইডিসিআর পরিচালক বাংলাদেশে লোকাল ট্রান্সমিশন হয়েছে এ কথাটাই এখনো বলা যাবে না তবে লিমিটেড স্কেলে দুটো জায়গায় আমরা এখন পর্যন্ত সোর্স অফ ইনফেকশনটা আমাদের কাছে এখনো নিশ্চিত হয়নি আইডিসিআর ছাড়াও ঢাকার শিশু হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ বেশ কিছু হাসপাতালে করোনা শনাক্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় শহরেও তা নিশ্চিত করা হবে ঢাকার মধ্যে এখন জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শিশু হাসপাতাল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এগুলোতেও এই পরীক্ষা পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে স্মৃতিমণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে করোনা মোকাবেলায় মাঠে সশস্ত্র বাহিনী হোম কোয়ারেন্টাইন মানছেন না অনেকেই আবার আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে করোনা মোকাবেলায় উপকূলীয় উনিশ উপজেলায় কাজ শুরু করেছে নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা এরই মধ্যে খুলনা নৌ অঞ্চল থেকে সতেরো কর্মকর্তা সহ একশো ছিয়াশি জন নৌ সদস্যের আটটি কন্টিনজেন্ট বিভিন্ন প্লাটুনে ভাগ হয়ে বরগুনার সদর আমতলি বেতাগি সহ ছয় উপজেলায় কাজ শুরু করে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ষোলো কর্মকর্তা সহ একশো চুয়াল্লিশ জন নৌ সদস্যের আরও সাতটি কন্টিনজেন্ট ভোলার সাত উপজেলা এবং সন্দীপ হাতিয়া টেকনাফ কুতুবদিয়া ও মহেশখালী এলাকায় কাজ শুরু করেছে এদিকে নৌ পরিবার কল্যাণ সংঘ রাজধানীর বনানীতে টিএনটি কলোনি এলাকায় দুস্থদের মাঝে খাদ্যদ্রব্য এবং সাবান বিতরণ করেছে যারা শহীদ সোরারদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের মাঝে পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বিতরণ করে সংগঠনটি এদিকে করোনা প্রতিরোধে সারা দেশে নেওয়া হয়েছে নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী নিষেধ অমান্য করায় করা হয়েছে জরিমানা বন্ধ রয়েছে সব ধরনের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক নার্সকে ঢাকা স্থানান্তর করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন অনেক প্রবাসী সহ তাদের আত্মীয় পরিজন এদিকে চট্টগ্রামের খুলশীতে একটি কোরিয়ান রেস্টুরেন্টে সেলকালা করে দিয়েছে প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় জরিমানা করা হয়েছে কয়েক স্থানে অন্যদিকে প্রশাসন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে দেওয়া হচ্ছে মাস্ক লিফলেট ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে পর্যটন
করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সমুদ্র সৈকত ও পর্যটন কেন্দ্রগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন এরপরই ফাঁকা হয়ে গেছে টুরিস্ট মার্কেট সহ সব ধরনের বিপণী কেন্দ্র হোটেল মোটেলগুলোতে বুকিং ক্যান্সেল করা হয়েছে জনস্বার্থে প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সহ সব স্তরের মানুষ কক্সবাজারে পর্যটনের ভরা মৌসুম থাকলেও সৈকতে এখন নেই জনসমাগম দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলো বন্ধ বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে টুরিস্ট পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলছে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনেও পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে পাহাড় ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছে প্রশাসন করোনার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে আবারও বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে করোনা মোকাবেলায় ক্রিকেটারদের তহবিল গঠনের উদ্যোগ চিকিৎসক নার্স সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনারা দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ জানাবো সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবেলায় পান্না গ্রুপের সহযোগের প্রতিষ্ঠান আলতুখান জুটমিলের উৎপাদন কার্যক্রম পনেরো দিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ ও আপৎকালীন সহায়তা হিসেবে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রীও দেওয়া হচ্ছে আমিন কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তারা জানান আগামী নয় এপ্রিল পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকবে আপৎকালীন সময়ের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে পাওনা মজুরি পরিষদের পাশাপাশি পঁচিশ কেজি করে চাল পাঁচ কেজি আলু দুই কেজি ডাল ও এক কেজি করে ভোজ্য তেল দেওয়া হয়েছে মিলটিতে দুই শ্রমিক কর্মচারী কাজ করছেন খেলার খবর করোনা মোকাবেলায় সাতাশ ক্রিকেটারের সহায়তে একত্রিশ লাখ টাকার তহবিল গঠন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মাশরাফি তামিমরা কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা সতেরো ক্রিকেটার চলতি মাসের বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ দিয়ে দেবেন এই তহবিলে চুক্তি বাইরে যে দর্শন ক্রিকেটার গত তিন মাসে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন তারাও বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ দেবে কিন্তু এই টাকাটা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে সেটি এখনও ঠিক করা হয়নি এদিকে করোনা মোকাবেলায় দেশের মানুষের পাশে থাকায় চিকিৎসক নার্স সেনাবাহিনীকে ভালোবাসা জানান সাকিব আল হাসান কিছুক্ষণের মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে দিক নির্দেশনা করোনায় নতুন কেউ আক্রান্ত হয়নি আরো একজনের মৃত্যু জানালো আইইডিসিআর একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে তার কোন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ বাদ নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ